సో నాని అంటే బాగా ఇష్టం కదా అలా మొదలైన దగ్గర నుంచి అంటే మేము రైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా మా జర్నీ బాగా మీ ఇద్దరి మధ్య గుర్తుండిపోయిన ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ ఎమోషనల్ మూమెంట్ లైక్ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అలాట్ అండి నేను నాట్ ఒకటి రెండు అని చెప్పాను బికాస్ అవును అవును వి ఆల్వేస్ అంటే నాకు ఒక బిగ్ బ్రదర్ లాగా అండి నేను తప్పు చేస్తే మాత్రం చాలా దారుణంగా తిరుగుతాడు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ హీ డస్ ఇట్ హీ గైడెడ్ మీ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ హీ వాజ్ దేర్ వెరీ లో టైమ్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ బిగ్ బాస్ టైంలో నా వల్ల కొంచెం క్రిటిసిజం ఎదుర్కొన్నాను నేను నేను బికాస్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని జనాలు ఫీల్ అయ్యారు బట్ నీ రియాలిటీలో చెప్పాలంటే నాని అన్న ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి అంటే నన్నే ఎక్కువ మాట్లాడిన అండ్ బట్ ఆయన నా నా వల్ల అది ఫేస్ చేశారు జస్ట్ బికాస్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ అండ్ హీ వాజ్ ద హోస్ట్ అట్ దట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో సపోర్ట్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఎ కేస్ అది ఒక్కళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే థింగ్ కాదు బిగ్ బాస్ ఈజ్ నాట్ సచ్ థింగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నన్ను ఇంకా ఎక్కువ తిడతాడు తప్పితే నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయడు అలాంటి విషయాలకు వచ్చేసరికి సో ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే నేను అదే చెప్తున్నా నా మీద ప్రేమతోనే నేను ఏం తప్పులు చేసిన హీ ఆల్వేస్ టెల్స్ మీ దాట్ సో ఆ బాండ్ ఒక ఒక పెద్దన్న బాండ్ లాగే పెద్దన్న బిగ్ బ్రదర్ అన్నారు మన బిగ్ బ్రదర్కి కూడా ఒక బిగ్ కష్టం వచ్చింది సో థియేటర్స్ విషయంలో కానీ టబ్ జగదీష్ అమెజాన్లో రిలీజ్ అయ్యే టైంలో కూడా చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఫేస్ చేశారు ఆయన కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా నానిని భయంకరంగా కామెంట్ చేశారు సినిమాలు ఎలా రిలీజ్ చేస్తావు ఎలా రిలీజ్ అవుతాయో చూద్దాం ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీ నుంచి నా సినిమాలు సరిగా ఆడకపోతే నేను సరిగా చేయకపోతే థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాకపోతే ఇండస్ట్రీ నుంచి మీరు నన్ను పంపివద్దు నేనే వెళ్ళిపోతానని కామెంట్ చేశారు కూడా ఏమనిపించింది అలాంటప్పుడు ఐ రియలీ డింట్ సీ ద పార్ట్ వేర్ నాని అని రెస్పాండ్ టు ఇట్ అండి బట్ కొంత కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆ మాట అన్నారు అండ్ ఇండస్ట్రీ ఏ పెద్దవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఏ పెద్దవాళ్ళు నాని అని రాంగ్ అన్నారు ఆయన రైట్ అనే అన్నారు బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాని అన్న ఈజ్ అన్ యాక్టర్ హీజ్ ఆ సినిమాకి ఆయన హీరో బట్ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే వాళ్ళ అది వాళ్ళ డెసిషన్ ఇట్స్ దేర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఒక ఒక పాయింట్ దాకా నాని అన్న కెన్ స్టాండ్ ఫర్ ఇట్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ డెసిషన్ అండి వాళ్ళు పెట్టిన బడ్జెట్కి అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో అది వాళ్ళ డెసిషన్ నోబడి హ్యాస్ అ రైట్ టు సే దట్ దే దే విల్ బ్యాన్ నాని అన్న వాళ్ళకి రైట్ కూడా లేదు బికాస్ అన్ని హిట్స్ వచ్చాడు అంతమందికి అలాగే డబ్బులు వచ్చాయి ఏం చేశాడు ఒక సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ తీసుకున్న డెసిషన్కి హౌ కెన్ ద బ్లేమ్ నాని అన్న దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్ ఆన్ ద పార్ట్ బట్ తర్వాత వాళ్ళే అపాలజైజ్ చేశారు మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ కలిసి లేదు కొంతమంది మాలో కొంతమంది ఇలా అన్నారు బట్ వీ డోంట్ రియలీ ఫీల్ దాట్ వీ ఆర్ సారీ అని చెప్పి అపాలజైజ్ కూడా చేశారు సో అంటే ఒక చిన్నది ఉంటుంది ఎందుకు టక్ జగ్ తీసుకోవడం థియేటర్స్కి వెళ్ళకుండా అమెజాన్కి వెళ్ళారు అని ఒక కోపం అంతే అంతకు మించి అంతే అంటే సి నాని అన్న అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళందరికీ అదొక సెలబ్రేషన్ థియేటర్స్కి వచ్చి నాని అన్నని చూసి విసిలేయడం అదొక సెలబ్రేషన్ సో అది లేదు అనే ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్తో వచ్చిన కమెంట్స్ తప్పితే అవి నాకు తెలిసి ఇట్స్ నాట్ దట్ దే ఆర్ వాళ్ళు నిజంగా ఏదో కక్ష కట్టేశారని కాదు బికాస్ దిప్పు ఎందు వాళ్ళకి కోపం ఏంటి నాని అన్న థియేటర్స్కి థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వట్లా వాళ్ళ కోపం అది సో అది ప్రేమతో కూడిన కోపం అది కూడా బేసికల్గా ఫ్యాన్స్ అందరూ నాని సినిమా చూసేటప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు కానీ ఇంటర్వల్ టైంలో కానీ మాట్లాడుకుంటారు అయ్యి నా ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నాడురా నా మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నారా అట్లా బిహేవ్ చేస్తారా అంటారు ఎస్పెషల్ మీరందరూ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మీ టీం లైక్ నాని కావచ్చు మీరు కావచ్చు తనిష్ నా నరేష్ కావచ్చు మీ అంతా గ్రూప్ షేవా కావచ్చు వెళ్ళినప్పుడు నాని రియాక్షన్ ఏంటి అసలు కా ఫ్యాన్స్ నుంచి నాని ఎన్నో మీ మీరు స్క్రీన్లో చూసేదే నాని అన్న బయట హీఈస్ దాట్ కూల్ దాట్ చిల్ దాట్ ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టరైజేషన్స్లో డిఫరెన్సెస్ చూపించి ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ చూపించడం అదంతా డిఫరెంట్ కానీ అది సినిమాకి సంబంధించింది కానీ వాట్ ఎవర్ హీ స్పీక్స్ హీజ్ హీజ్ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అదే మనం స్క్రీన్లో చూస్తాం సో మాకు ఎక్కడ డిఫరెంట్గా అనిపించడం is that lovely that chaltuntara baitiki out of ipu 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 tagindani because he was busy he was busy uh, chaala ni chen nenu na life feed chestunna appudu appudu we meet up tappte it's not that regularly ipudu anta starting lo we used to play a lot mem uh, volleyball beach volleyball even and uh, night aade uh, varano morning shoots kelpe idu akkad ni shoot ni direct vachi beach volleyball aadadam ledha inko game aadadam cricket aadadam il
మీ బ్యాచ్ అందరూ అందరూ అండి మామూలు మామూలు కాదు అదే ఆఫ్ స్క్రీన్ అందరికి టైమింగ్ అంటే ఒకరి మీద ఒకరి మనుషులు జరుగుతూనే ఉంటాయి అది సో మాచ్ చాలా సరదాగా ఉంటుంది కమింగ్ టు మరో ప్రస్థానం సో మనకు ప్రస్థానం అనగానే ఫస్ట్ మనకు శర్వ మూవీ గుర్తొచ్చేస్తుంది టక్కున అప్పుడులో సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసింది అంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు సాయి కుమార్ గారు కావచ్చు మన శర్వ కావచ్చు సందీప్ కావచ్చు స్క్రీన్ మీద అసలుకి ఎలా చేశారంటే అలా చేశారు ఒకళ్ళ మించి ఒకళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది మాకు ఇది ఈ టైటిల్ ఉన్నప్పుడల్లా ఆ టైటిల్ గుర్తొచ్చేస్తుంది అంటే ఆ టైటిల్కి క్యాచీగా ఉండాలి దగ్గరగా ఉండాలి అందరూ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలి మేబీ ఈ ప్రస్థానం ఆ ప్రస్థానం అనుకోవాలని అలాంటి టైటిల్ పెట్టారా లేకపోతే బేసిక్గా ఫస్ట్ మహాప్రస్థానం అని పెట్టాను దాని నుంచి ఇప్పుడు మరో ప్రస్థానంగా చేంజ్ చేసాం కొంచెం అదేదో నెగిటివ్ ఫీల్ ఉందనే థాట్లో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాం తప్పితే ఈ టైటిల్ చాలా యాప్ టైటిల్ ఫస్ట్ మహాప్రస్థానం అని పెట్టిందే యాప్ టైటిల్ బికాస్ ఫిల్మ్ ఎండ్కి ఒక థీమ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ టైటిల్ అనేది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మరో ప్రస్థానం అన్న ఇట్స్ అగైన్ న్యూ ఎరా కొత్త ఇది స్టార్ట్ చేసినట్టు సో ఆ ఫిల్మ్లో లాస్ట్కి ఐ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే దిస్ వన్ చెప్పచ్చు చెప్పు కూడా తెలియదు నాకు బట్ లాస్ట్కి నో బడి లివ్స్ ఇన్ ద ఫిల్ అవునా మీరు కూడా ఎవరు ఉండరు సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు మన మహాప్రస్థానం అంటే దెర్ ఈస్ గ్రేవీ అట్ ఆల్సో సో ఇట్ ఈస్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో మేము అనుకున్నది అప్పుడు ఓకే అంటే ఏ థీమ్ మీద వెళ్తుంది మెయిన్ అసలుకి ఇది దిస్ ఇస్ అ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఇందులో టూ ఎలిమెంట్స్ విచ్ కనెక్ట్స్ టు ద ప్రజెంట్ సొసైటీ ఫ్యామిలీతో ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమానే అండి బికాజ్ ఎమోషనల్గా చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఫేస్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్స్ మనం మేము ఒక డిపిక్ చేస్తున్నాం సినిమాలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో జరుగుతున్న అంటే పిసే రేప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ మేము కొన్ని యాడ్ చేస్తూ అండ్ సొసైటీలో కొన్ని క్రైమ్స్ జరుగుతుంటే అవి ఎలా జరుగుతున్నాయి హౌ ఇస్ ఇట్ టేకింగ్ ప్లేస్ and what are the uh, consequences of that man nizanga chustunnam ilante manaku telikunda vandu jarugutunnai ilante so natural ga jarige society lo jarugutunna konni crime elements meeda vaatini base cheskoni danni oka kadha kadha tayar chestu so completely ipudu cinema industry ela ayipoyindante without promotion cinema anedi mundukelladam chaala kashtam ayipoyindi so oka chinna cinema aina gaani promotions valla chaala pedda cinema ayipothundi like jathratnal teesukochu like prabhas entrao gaane cinema ki hype create ayipoyindi సినిమా జబర్దస్త్ లాంటి ఇంకొక సినిమా అనుకున్నప్పటికి కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసింది కలెక్షన్ కావచ్చు సినిమా పరంగా కావచ్చు సో మీకు ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే ఎవరైనా కానీ తనీష్ ఫోన్ చేసి నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అంటే నో అని చెప్పకుండా ఎస్ అని చెప్పే ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ ఉన్నారు బికాజ్ ఆఫ్ మీరు అంతా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు కాబట్టి అందరితో కొంచెం యాటిట్యూడ్ చూపించరు కాబట్టి అదంతా వచ్చేస్తుంది ఈ సినిమాకి ఎస్పెషల్లీ మీకు ఒక మళ్ళీ కమ్డౌన్ అనుకోవచ్చు కమ్అప్ అనుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి ఎలాంటి వాళ్ళని అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు హెల్ప్ నాకు అందరూ తెలుసు బట్ మనం ఎంతవరకు వాళ్ళ వాళ్ళ అమికబుల్గా మనం తీసుకోవాలో అలాగే తీసుకుంటాం అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం కూడా అండ్ ఆఫ్ ద డే బట్ ప్రమోషన్స్ వైజ్ వి ఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ గుడ్ అండి చాలా పర్టికులర్గా ఒక ప్రాసెస్లోనే వెళ్తున్నాం అండ్ ఎస్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సినిమా కంటెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టీజర్ నా ట్రైలర్ బాగుపోతే నేను ఎందుకు ప్రమోట్ చేసినా మీరు ఎందుకు చూస్తారు చూడరు కదా సో ఎవరు ప్రమోట్ చేసినా ఎందుకు చూస్తారు చూడరు ఇప్పుడు మీరు మీరు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ జాతరత్నాలు ఇట్ వాస్ ఫన్ ఫన్ రియోట్ ఎంత మీ ఈ ఈ థాట్ ప్రాసెస్లో అనుకున్నా మీరు జబర్దస్త్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ అనుకున్నా ఏమనుకున్నా మీరు నవ్వారు అది సినిమా మా సినిమాకి ఏంటంటే వచ్చి కళ్ళలో నీళ్ళతో వెళ్ళాలి మా థాట్ అది ఇక ఇందులో కామెడీలు సడన్గా ఒక పర్సన్తో కామెడీలు చేయించడాలు ఏమి ఉండవు సో ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఒక ఎమోషనల్ జర్నీలా ఉంటుంది సో ఎక్కడ మేము అంటే ఈ సినిమాకి దాటి పరిధిలో ఎప్పుడు వెళ్ళా కమర్షియల్గానే ఉంటుంది ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి బట్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ ఇట్స్ నాట్ అ రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఒక కొత్త టోన్ అనుకున్నాం కొత్త థాట్ అనుకున్నాం కొత్త ట్రావెలింగ్ అనుకున్నాం సో అలాగే వెళ్ళాం ఎక్కడ డీవియేట్ అవ్వలే సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ నచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైమ్స్లో చాలామంది పాండమిక్ పాండమిక్ వల్ల ఇంట్లో కూర్చుని వేరియస్ వరల్డ్ ఫిల్మ్స్ చూసారు అండ్ మనకి వరల్డ్ ఫిల్మ్స్ మోస్ట్లీ హాల
ఎక్కడ ఫన్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయరు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ జోన్లో ఉంటుంది అది సో అది చూసి జనాలు నచ్చే ఎవ్రీబడి ఎవరు ఓటీటీస్ నా అందరూ ఓటీటీలోనే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నారు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు నచ్చిన వాళ్ళకి పక్క ఇది నచ్చుతాం ఆల్మోస్ట్ అన్ని జోనల్స్లో కుమ్మేస్తారు తనీష కామెడీ కూడా కుమ్మేస్తారు ఆల్మోస్ట్ పాండవులు పాండవులు తుమ్మిద చూసాం కదా ఏం ఫన్ జనరేట్ అయిపోయింది అక్కడ సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా రెడీ అండి సి అదే చెప్పాను ఐమ్ అన్ యాక్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ నాట్ నేను హీరో నేను పుట్టడం హీరో పుట్టలా హీరో అయ్యే అంతే సో నేను హీరోగా అయ్యా సో వాట్ ఎవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐమ్ అన్ యాక్టర్ నా లోపల ఉండే కూడా ఒక యాక్టర్ నేను ఒక చైల్డ్ ఆర్టర్స్గా చేసి అక్కడి నుంచి హీరో అయ్యి ఐ ఐ ఐ ఐ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు బి రికగ్నైజ్ అన్ యాక్టర్ మోర్ దెన్ అ స్టార్ ఆర్ అ హీరో ఆర్ ఒక ఒక ట్యాగ్ లైన్కి బదులు అరే కలిసి చూసిన వాడు అందరు బా వాడు మంచి యాక్టర్ రా అని కూడా చాలా అది సెన్ఫ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో రెమ్యూనరేషన్ వైజ్ కూడా మీకు నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు ఏం తెలియదు అసలు మోస్ట్లీ నేను ఎక్కువ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ యూస్ టు నాకు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేవాడిని కాదు వెళ్ళానా యాక్ట్ చేసానా వచ్చాను వెళ్ళానా యాక్ట్ చేస